ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பிஷாப் ஸ்கோர் இந்த வீடியோவில் பிஷாப் ஸ்கோர் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எதனா சஜஷன் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் It is called Bishop Score because it was developed by Dr. Edward Bishop in 1960. இதுக்கு ஏன் பிஷாப் ஸ்கோர்னு நேம் வந்துச்சுன்னா இதை டெவலப் பண்ணவங்க இதை கண்டுபிடிச்சவங்க டாக்டர் எட்வர்ட் பிஷாப் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் தான் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் அந்த பீரியட் டைமில் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஸ்மால் டெஃபினேஷன் இட் இஸ் அ ப்ரீ லேபர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் அதாவது லேபர் டெலிவரி கண்டெக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் எதுக்காகனா டு அசிஸ்ட் இன் ப்ரெடிக்டிங் வெதர் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் லேபர் வில் பி ரெக்வைர்ட் ஆர் நாட் ஸோ டெலிவரி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லேபர் இன்ட்யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா தேவையா இல்லையா எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லேபர் ப்ராசஸ் ஒரு சில பேருக்கு திடீர்னு பெயின் வந்துடும் பட் அது வந்து டெலிவரிக்கான அறிகுறி இல்லை ஸோ அதனால் பிஷாப் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி இதில் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு தான் அவங்களுக்கு லேபர் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ யூஸ் டு அசஸ் த லைக்லிஹுட் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ரீ டர்ம் டெலிவரி ஸ்பான்டேனியஸாக டெலிவரி நடக்குதா நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்பான்டேனியஸ் டெலிவரி நடக்குதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் ஒன் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் லேபர் தேவையா இல்லையா அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர்ஸ் இதில் ஃபைவ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் திங்ஸ் பார்ப்பாங்க அதில் ஃபோர் வந்து சர்விக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒன்று வந்து ஃபீட்டர் ஹெட்டை பேஸ் பண்ணி அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டயலட்டேஷன் செகண்ட் ஒன் எஃபேஸ்மெண்ட் தேர்ட் ஒன் சர்விக்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி ஃபோர்த் ஒன் பொசிஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபீட்டர் ஹெட் ஸ்டேஷன் ஸோ டயலட்டேஷன்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேராமீட்டர்ஸோட ஸ்கோரிங் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஃபேஸ்மெண்ட் Effacement translate to how thin the cervix is. As labor continues, the cervix will efface until it is fully effaced. அப்படின்னா சர்விக்ஸ் இருக்கல அதாவது வெஜைனா ஓப்பனிங்க்கு மேலே சர்விக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே தான் ஃபீட்டல் ஹெட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லேபர் ப்ராசஸ் ஆக அதாவது ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சர்விக்ஸ் வந்துட்டு மெதுவாக அந்த ஓப்பனிங்லேருந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அது மூவ் ஆகி தின்னாகும் பிகாஸ் அது மூவ் ஆகினா தான் ஃபீட்டர்ஸோட ஹெட் வெளியே வர முடியும் ஸோ வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆக தின் ஆகிட்டே வரும் சர்விக்ஸ் நீங்கள் அதை டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் சர்விக்ஸ் வெஜைனா அப்படின்னு மூணு பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாட் எஃபேஸ்ட் எஃபேஸ் ஆகாத போது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்விக்ஸ் ரொம்ப திக்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஃபேஸ்ட் அதில் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரம் திக்னஸ் டு தின் ஆகிட்டே வருது சர்விக்ஸ் தின் ஆகி மூவ் ஆச்சுனா தான் அது வழி கொடுக்கும் ஹெட் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஸோ என்ன ஆகுன்னா சர்விக்ஸ் நார்மலாக கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லேபர் ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும்போது லேபர் ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சர்விக்ஸ் ரொம்ப தின்னாகும் தின்னாகி அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகும் அதை தான் நான் செகண்ட் பேராமீட்டராக போட்டிருக்கேன் சர்விக்ஸ் எஃபேஸ்மெண்ட் இன் பர்சன்டேஜ் ஆர் லென்த் இன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கு வந்து மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஃபோர் த்ரீ மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் இருந்தாச்சுன்னா அதாவது மூவ் ஆக ஆக பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் நெக்ஸ்ட்டு டயலேஷன் டயலேஷன்னா ஓப்பனிங் தான் மெஷர் ஆஃப் ஹவ் ஓப்பன் த சர்விக் ஆஸ் இஸ் அதாவது சர்விக்கல் ஓப்பனிங் இருக்குல்ல அந்த பிளேஸ் எவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு அப்படின்றது தான் டயலேஷன் அதுலேயும் அப் டு த்ரீ ஸ்கோரிங் இருக்குது ஜீரோ டு த்ரீ ஜீரோனால் க்ளோஸ்டு ஓப்பனே ஆகாமல் க்ளோஸ் ஆகியிருக்கிறது 
ஒன்னா ஒன் டூ டூ சென்டிமீட்டர் டைலேட் ஆகி இருக்கிறது ஃபார் டூ த்ரீ டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபார் த்ரீ ஸ்கோரிங் அபவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுனா நெக்ஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சின்னா உங்களுக்கு தெரியும் டச் பண்ணும்போது என்ன ஃபீல் இருக்குது அப்படின்றது தான் கன்சிஸ்டன்சி இன் ப்ரைமி கிராவிடா மதர் அதை தான் நான் பிஜின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் த சர்விக்ஸ் இஸ் டஃபர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது அதாவது விரியும் போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அண்ட் சர்விக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைட்டராக இருக்கும் ஃபார் மல்டி கிராவிடா மதர் அதாவது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு குழந்தை இருந்து இது செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியாக இருந்துச்சுன்னா த சர்விக்ஸ் பிகம் லெஸ் ரிஜிட் அதாவது ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது அண்ட் அலோஸ் ஃபார் ஈஸியர் டைலட்டேஷன் அட் டேம் டேம் பீரியட் அதாவது கெஸ்டேஷன் பீரியட் எண்ட் ஆகிற டைம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாகவே டைலட் ஆகிடும் சர்விக்ஸ் அதில் அப் டு டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபார் ஜீரோ ஃபேம் அண்ட் ஃபார் ஒன் ஃபேம்னா ஹார்ட் தான் ஃபார் ஒன் மீடியமாக இருக்கும் ஃபார் டூ சாஃப்டாகிடும் சாஃப்டாகும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு டெலிவரி ப்ராசஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் பொசிஷன் ஆஃப் சர்விக்ஸ் டென்ஸ் டு பிகம் மோர் ஆன்டீரியர் நியரர் த ஓப்பனிங் ஆஃப் த வெஜைனா ஆஸ் லேபர் பிகம்ஸ் க்ளோஸர் ஆக்சுவலி பேபியோட போஸ்டர் அதாவது ஹெட்டுக்கும் சர்விக்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம பொசிஷன் சொல்லுவோம் அது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் போஸ்டியர்னால் பின்பக்கமாக மிட் லைன்னால் கரெக்டாக நடுவில் இருக்கும் ஆன்டீரியர்னால் முன்பக்கமாக ஃபேஸ் ஆகி இருக்கும் ஃபார் ஜீரோ போஸ்டீரியர் சைடாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ மார்க்ஸ் மிட் லைனாக இருந்துச்சுன்னா நேராக பார்த்துருந்ததுன்னா ஒன் மார்க்ஸ் ஆன்டீரியர் சைடாக இருந்ததுன்னா அது டூ மார்க்ஸ் எப்போவுமே நார்மல் லேபர் நடக்கும்போது ஆன்டீரியர் சைட் தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபரபிள் அண்ட் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் சர்விக்ஸில் டைலட்டேஷன் டைலட்டேஷன்னா என்ன சொன்னால் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஆஸ் சர்விக்கல் ஆஸ் நெக்ஸ்ட்டு எஃபேஸ்மெண்ட் எஃபேஸ்மெண்ட்னா அந்த சர்விக்ஸ் வந்து தின்னாகி ஓப்பனிங் விட்டு லைட்டாக மூவ் ஆகிறது தான் எஃபேஸ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சி அதாவது சர்விக்ஸ் ஹார்டாக இருக்கோ சாஃப்டாக இருக்கான்றது கன்சிஸ்டன்சி பொசிஷன் அதாவது ஃபீட்டலோட ஹெட்டும் சர்விக்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி பொசிஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபீட்டல் ஹெட் ஃபீட்டல் ஹெட் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டேஷன் ஃபீட்டல் ஸ்டேஷன் டிஸ்கிரைப்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ் ஹெட் இன் ரிலேஷன் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இஸ்கியல் ஸ்பைன் இஸ்கியல் ஸ்பைன் என்னென்னா பார்ட் ஆஃப் பெல்விஸ் தான் இஸ்கியல் ஸ்பைன் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டேஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இஸ்கியல் ஸ்பைனுன்னு ஒரு ரீஜியன் இருக்குது அந்த ரீஜியன் அட்டைன் பண்ணும்போது ஜீரோ ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம் பிஃபோர் லேபர் லேபர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அண்ட் அட் லெவல் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன் ஒன்ஸ் வந்து ஃபீட்டஸோட ஹெட் இஸ்கியல் ஸ்பைன் ரீஜனில் தொட்டுருச்சுன்னா அந்த டைம் வந்து ஸ்டேஷன் ஜீரோ இப்போ ஹெட் கிளியராக விசிபிள் ஆச்சுன்னா அது ஃபைவ் அதாவது இஸ்கியல் போனுக்கும் கீழே அதாவது ஓப்பனிங்கில் தெரிஞ்சதுன்னா அது ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவில் வந்து பிஃபோர் லேபர் ஜீரோ வந்து அட் லெவல் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன் ஃபைவ் வந்து ஹெட் கிளியர்லி விசிபிள் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ்ல வந்து எப்படி வரும்னா ஹெட் வந்து கீழே இறங்க இறங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ்கியல் ஸ்பைனில் வரும்போது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கீழே இறங்கும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லுவோம் ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர் இண்டிகேட்ஸ் த ஹெட் இஸ் ஃபர்தர் இன்சைட் த இஸ்கியல் ஸ்பைன் இஸ்கியல் ஸ்பைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் நம்பர் இண்டிகேட்ஸ் த ஹெட் இஸ் பிலோ த லெவல் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன் இஸ்கியல் ஸ்பைனுக்கு கீழே வரும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸில் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீட்டலோட ஹெட் வந்து பெல்விஸ் ரீஜியனில் இருக்கு அது வந்து பிங்க் கலரில் ஒரு லைன் இருக்குல்ல அதுதான் இஸ்கியல் ஸ்பைன் இஸ்கியல் ஸ்பைன் மேலே இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் இருக்கு நம்பர்ஸ் அண்ட் இஸ்கியல் ஸ்பைனுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸில் இருக்கு நம்பர்ஸ் ஸோ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன் ஜீரோ இருக்கு ஸோ மேலேருந்து கீழே குறைய குறைய நம்ம ஸ்டேஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இமேஜ்லேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸ்டேஷன் எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோன்னு அப் டு த்ரீ ஸ்கோர் இருக்குது
and zero. Zero na at the level of these skills points ona. And for three plus one plus two, adag mahala poch na three scoring kudo po. So overall scoring pa tinga na three plus three plus two plus two plus three, which is equal to thirteen. Total score thirteen. Favorable score adad. नम टेस्ट पड़ रोन पाती स्पानेनियलीवरी अब इंडक्शन आफ लेबर देवया अब फैंड पड़ा सो फेवरबल स्कोर पाती पड़े सिक्स टू तटीन अंड अनफेवरबल स्कोर जीरो टू फिर निमोनिक बिशोप अशापे बी फार बिशा ई फार एफेस्मेंट एफेस्मेंट ना सिंपालिका ईन एल नेक्स्ट एस फॉर स्टेशन हेच फॉर हार्ड और साफ्ट ऑफ सर्वेक्स विच इज कंसिस्टेंसी ओ फॉर ओपनिंग दट इज डेशन पी फॉर पोसीशन इधर चिन्ह निमोनिक फाइव पारामीटर्स नम्बर ईसिया याबक वजह नेक्स्ट ना सोनल फेवरबल स्कोरी बेस पड़ी इनके स्कोर एट और अबवना स्पानेनियस् लेबर वुट स्टार्ट सून सो लेबर वो तान इंडक्शन विल बी सक्सस्फुल नम इनके लेबर इंड्यूस पड़े ड्रग्स को अभी कंपा सक्सस्फुला इनके स्कोर वो सिक्स अंड सेवन आना नाट एक्सपेक्ट लेबर विल स्टार्ट सून अटकन बट आना लेबर कुछ सीकर इंडक्शन आफ लेबर मे आर मे नाट हेल्पुल नेक्स्ट फैव आर बिलो विच इज अनफेवरबल स्कोर Less likely to start spontaneous labor. Spontaneous labor, नारा कुमार देते तेरी ये ला. Induction is not successful. आंधा time लन इंगल labor induce पन देते के help पन इंग नालो नारा का द. So in the video complete आ निंगा बातें रन इंगना bishop score full ला पुरुंज रुको. अद users अदोड़ा parameters scoring over parameter ओड़ा explanation उम सोले रखा. सो उ डना कमेंट सेक्शन सुलूंगा वीडियो उजा पिछड़ी लाइक पड़ूंग वीडियो यूस्फुलादा उ शेर पड़ेंगे मरकाम सब्सक्रेबूंग अंडा टापिक्स कवर पड़न कमेंट सेक्शन सुलूंग मरकाम थैंक्यू